agora a etapa final do meu plano. Jogar esses bichinhos lindinhos dentro de um vulcão! Dizem que falar sozinho é o primeiro Hã? sinal de loucura. E qualquer um que queira nos enfrentar deve ser totalmente maluco. Strikers! Como escaparam dos meus mortíferos tubarões ninjas? Não faz mal. A contagem regressiva já começou. Escravos! Fim de jogo, Shakes! Mas você esqueceu do acréscimo. Agora é oficial. Somos totalmente demais. É. Super Strikers! Jogada Quente, versão brasileira DPN Santos. Os Super Strikers fizeram sua estreia no cinema no filme de ação uma Equipe de Ataque. Os críticos disseram que o filme é tão difícil de engolir quanto uma bolacha velha, mas isso não impediu que eles fossem campeões de bilheteria no final de semana. Se continuar assim, a Equipe Ataque vai ser o maior sucesso da telona desde o épico Tempestade. Ah, não acredito nisso. Que coisa. É, e ele nem falou da melhor parte. Eu. Que bom que vocês aproveitaram a baixa temporada, mas está na hora de voltar ao trabalho. Nosso primeiro jogo será contra os Sultans. Para piorar, o calor no Oriente Médio está de lascar. <risos> faça chuva ou faça sol, a gente vai vencer. <risos> Isso aí! Antes de se empolgarem demais, é melhor vocês verem isto. O Iron Tank é famoso como o time de melhor preparo físico da Superliga. Mas nem os Titãs dos Alpes conseguiram aguentar o calor escaldante do Oriente Médio. Hoje na partida contra os Sultãs. E os Sultãs continuam invictos em casa a 15 jogos seguidos. Parabéns por mais uma grande vitória. Obrigado, Lina. O Iron Tank é um bom time. Mas quando se trata de jogar sob o sol do deserto, somos imbatíveis. E vamos provar isso novamente na semana que vem, vencendo os Super Strikers. Palavras enfáticas do capitão do Sultans. Agora vamos ver o que Johan Uber tem a dizer sobre o jogo. Isso é que é dormir no trabalho. Ah. Centro secreto de treinamento, às 19 horas. Os Sultãs não são páreo para nossa habilidade e talento. Mas isso não vai adiantar nada se não aguentarmos os 90 minutos. Entendi, professor. Tem toda a razão. Vago! Mas por que 90 minutos? Não é por nada, mas tá falando sério? O único jeito de jogar nessas condições é manter a posse de bola e poupar energia. Esperando o um momento certo para o ataque. Toma! Uh. Bom... Mas não o suficiente. O que foi, professor? Não gostou da nova jogada? Pedi para treinar os passes e não para coreografar uma cena de luta. <risos> Mas a torcida quer que a gente jogue com estilo, bicho. É. Isto não é um filme. Vocês têm que levar o clima em consideração. O professor tem razão, pessoal. Se a gente enfeitar muito naquele calor, a gente não vai durar nem cinco minutos. Tem gente que não dá mesmo pro show business, não é, chefia? É, nem me diga. Hã? Mas quem é você? Eu sou o dublê do El Matador no filme. O astro tem muitas coisas importantes pra fazer, então ele me contratou pra ajudar. E o que exatamente o nosso grande astro está fazendo nesse exato momento? Se bronzeando. Oh. <risos> Desse jeito, não dá! 
No Super Strikers, El Matador é o melhor. No Super Strikers, El Matador é o maior. No Super Strikers... Aí, você tá ligado que a letra não é só isso, né, irmão? É mesmo? Bem que eu achei meio repetitiva. <risos> Cuidado, Sultãs. Aí vamos nós. <risos> Professor, dá pra explicar por que a gente tá viajando um dia antes? E estragar a surpresa? De jeito nenhum. Super Strikers, bem-vindos à Terra dos Poderosos Sultãs. <risos> Parece que o nosso filme é bem famoso por aqui. É mesmo? Então vou fazer uma entrada triunfal pros meus fãs. <risos> Alegrem-se! O herói de vocês chegou! Hã? 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 Onde a gente tá? Vamos fazer o último trecho da viagem por terra. Pra se acostumarem com o calor. E tem mais nada de distrações. Nada de jogos. Nada de telefone. Não! Oh. E, principalmente, nada de duplês. Não! Obrigado. Adeus, El Matadobole. Aconteça o que acontecer comigo no deserto. Eu quero que você se lembre de uma coisa. Quero que lave a minha roupa. Meu irmão, já tô suando em bicas. Isso é ótimo. Mais alguns dias e estarão bem acostumados com o calor. É, eu também li esse episódio do Tintim, Muralha. Sem água pra matar nossa sede. Sem uma sombrinha desse sol escaldante. Sem nadinha pra orientar a nossa caminhada. Sem um spa pra relaxar. Sem proteção contra os bandidos nômades. É, o deserto é cheio de perigos mortais. Ah, nada que o nosso time não consiga enfrentar, certo? É, ah, Confie em mim. Acredito, não não há mais. com o que se preocupar. Já chegamos? Não. Já chegamos? Não, cara. Já chegamos? Não! Calma! Não fica nervoso! Já chegamos! Não! Por que paramos? Assaltantes! Aqui não é seguro! Eu falhei! Ha! São só rumores, mitos e lendas! Não, não! É tudo verdade! Temos que voltar imediatamente! Isso! Voltar definitivamente faz sentido, certo? Daqui, nós só vamos para o jogo. Mas e, e, e os assaltantes? Ah! Isso é só uma superstição boba. Hum? Ah... Professor... Assaltante do deserto, tudo é desculpa pra gritar, hein? Quem é você? Um grande fã! Um grande fã! Equipe de ataque é meu filme preferido! Você se esqueceu dos acréscimos! <risos> Vocês são demais! O que quer com a gente? Bom, eu soube que estavam aqui e pensei, ei! Que tal um amistoso entre os Super Strikers e os Assaltantes do Deserto? É um bom nome, não acha? Dê uma razão pra gente jogar, bicho. Vejam! Uhum. Professor! Uhum. Lembrem-se do que eu disse. Poupem energia, segurem a bola e esperem o momento certo para o ataque. Alguma pergunta? 
Ah, sim, o senhor não tá tonto, não? Sigam o meu plano de economizar energia! Não se preocupe, esses amadores não têm chance, professor! É. Vamos mostrar pra eles como é que os craques jogam! Será que esse juiz é muito radical? Ó, <risos> oh, é melhor a gente não provocar. <risos> Diz aí, será que todos eles têm o mesmo treinador? <risos> como diria o sábio, se o cão é o melhor amigo do homem, com amigos como esse, eu não quero conhecer os inimigos. Hum. Hum? É, tá limpo. Já chega. É hora de acabar com vocês! Eu disse jogadas simples! Pega o cara, irmão! Pega, pega, velho! Vamos lá, pessoal. 1 um a 0. Não é nada. É. É preciso bem mais que isso para ganhar do Super Strikers. Não sinto os dedos do pé. Mas como é que o jogo já acabou? Não durou nem 90 minutos. Ah! Vai ver, são minutos de cão. Guardas, podem levá-los. Hum, isso me deu uma ideia. Equipe de ataque 2, fim de jogo. Ha! Brilhante! Por isso é que eu sou o rei. É. Perdemos o jogo e isso é um terror. Este lugar fé demais que o chulé do matador. Ei! Hum? Eu acho que ele quer fugir da sua cantoria, Joe. Não é hora de discutir. Estamos numa situação ruim, sim. E admito, quem parte a culpa é minha. Mas o que aprendemos? Que não dá pra jogar desse jeito. Se achando... Tipo herói. Assim, no meio do deserto? Exatamente. Da próxima vez, estaremos preparados para o calor. Isso se houver uma próxima vez. Psst. Hum? Psst. Senhor guarda de segurança. Ei! Hey, como é que você escapou? Ah, ah, eu nunca fiquei tão feliz em me ver. É, e nem eu, bicho. Hum. Mandou bem, carinha. Show de bola. É, você é o cara. E aí, já lavou ah. minha roupa? Aí, ô, matadores. Sim? Sim! Vamos nessa! Temos um jogo pra jogar! É dia de jogo no Oasis Palace! Os Super Strikers vão enfrentar os Sultãs num jogo abrasador! Não vai ser mais abrasador que a temperatura aqui na cabine da imprensa! Agora o jogo não é só pela liberdade, mas por uma coisa mais importante. Os pontos da Superliga. Não se preocupa, professor. Eu tenho uma nova jogada que com certeza vai ganhar o jogo. <risos> Não, brincadeira. <risos> Depois de tudo que a gente passou no deserto, nem pensar. É, não se preocupe, professor. Desta vez, vamos seguir o seu plano. Com certeza. Um, dois, três... Super Strikers! Aí, não se esqueça. Poupem energia. Ah. Que doideira, irmão. Acho que eu gastei toda a minha energia pra chegar no campo. Uh. <risos> é como diz o ditado. 
Se não aguenta o calor, uh, prepare-se para perder de 5 a 0. <risos> Olha, eu acho que esse eu não conheço. E começa a partida. Os Strikers têm a posse de bola. O Rasta achou o Liu. Será que ele vai soltar um dos seus tornados? Parece que ele tá mais pra brisa, Brenda. Normalmente eu diria perfeito para um dia como hoje. Mas essa é a Superliga! É hora da magia dos Strikers! O plano, Shake. Siga o plano. Ah, tá legal. Desista, Rasta. Mais cedo ou mais tarde, vamos cansar vocês. Os Super Strikers têm o domínio do jogo, mas é como se não quisessem atacar. E chegamos ao fim do primeiro tempo, no 0 a 0. O jogo está muito chato. Alguém tem que dizer para os Strikers que isso não é brincadeira de criança. Bom, o professor é famoso pelas estratégias inusitadas. Será que essa é mais uma aula de tática? Vamos descobrir no segundo tempo. Parabéns, pessoal. Estão se saindo muito bem. Mas continuamos empatados. O senhor não quer que a gente jogue pelo empate, né? Não se preocupem. Essa foi a primeira fase do meu plano. No segundo tempo, eu quero que vocês façam o seguinte. É o seguinte. Eu quero que vocês Já avançamos bastante no segundo tempo e os Strikers ainda não deram sinal de esquentar as coisas. Hum, é... Eu disse que queria que alguém esfriasse isso aqui, Brenda. Muita calma. Calma, pessoal. O que estão esperando, Strikers? Hã? Os Sultãs partem num contra-ataque escaldante. Os Sultãs demonstram o talento que tornou os Strikers famosos. E gol! Os Sultãs abriram o placar com um ataque impressionante. Será que os Strikers conseguem voltar ao jogo ou não conseguem dar conta dos Sultãs? Que maravilha de plano. Não se preocupa, cara. O professor sabe o que está fazendo. Como quando fomos capturados pelos assaltantes? Você sabe que não foi culpa do professor. Nós temos que confiar nele. Os Super Strikers estão fazendo os Sultãs correrem o tempo todo? Quem sabe é porque os Strikers não conseguem mais correr. Strikers! É agora! Nossa, até que enfim, professor! Uau! Isso é que é deixar as coisas pros últimos instantes! Caramba! Parece que os Super Strikers de repente acordaram! <risos> pra que lado vai ser? Eu não vou contar e você não vai saber! <risos> Olha que beleza! Olé! Uh, yeah! Os Sultãs não conseguem reagir ao talento dos Strikers! É como se os Sultãs se concentrassem os 90 minutos no festival de gols nos últimos 4 minutos! O Super Strikers conseguiu! Aí sim! É Acho que é uma alternativa para vencer o calor. É isso aí, a gente mudou muito, hein? Ah, professor, você é o máximo. É, poupar a nossa energia para o final do jogo deu certo, como você disse que daria. Eu não teria conseguido sem a minha equipe. Ah, obrigado, professor. Não vocês. Ah. Eles. Ah. 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 O que é que está acontecendo aqui? Estavam ocupados demais sendo astros para seguirem as minhas instruções. Eu achei que com um pouco de ação de verdade, voltariam à realidade. Então, os assaltantes... Eram atores, trabalhando para mim. E você, El Matadoblé? 
Quando o professor me ofereceu um papel com fala, eu não pude recusar. Dá um tempo aí, bicho. E aquele castelo gigante no deserto? Vocês não fizeram aquilo também? Na realidade, ele já estava lá. Nós só fizemos um intervalo nas filmagens de Tempestade Hã? de Areia 2. <risos> é, você também, Rufus. Então, ficar perdidos no deserto, o sequestro e ficar trancados naquela masmorra horrível foi só para nos ensinar uma lição? Mas isso é... Isso é show business, baby. Uh... <risos>